ഒരു സിമ്പിൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണിത് ഇത് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും ഡിന്നറിനൊക്കെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റവ വറുത്തതായാലും വറുക്കാത്തതായാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പിടി ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുമിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ഇതേ ഒരു ലെവലിന് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകരുത് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഈ മാവ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറായി നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അപ്പം ഇതിന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരൽപ്പം ഡാൾഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അതൊന്ന് ചട്ടിയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യായാലോ നെയ്യോ വെളിച്ചെണ്ണ ഏതോ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഒരു കയ്യിൽ മാവെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് പരത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരന്നു വരും ആ രീതിയിൽ തന്നെ മതി ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഒരു അല്പ സമയത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അല്പം ഡാൾഡ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരൽപ്പം കട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അല്ല ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും മാറി മാറി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയാലും പെട്ടെന്ന് പുറം ഭാഗം കളർ മാറുകയും ചെയ്യും ഉൾഭാഗം വേവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലും ഇടക്കൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ കടി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ കടിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് കറിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഈ കടിക്ക് അധികം തക്കാളി ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അത് രണ്ടും ഇതുവരെ ഈ കടി ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റൊക്കെ തീർച്ചയായും അറിയിക്കുകയും വേണം അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്